Hoje começa uma viagem por Itu. A cidade está bem perto de completar 409 anos e eu posso falar, essa é a cidade dos exageros mesmo, hein? Exagero de história, de gente boa e de boas perspectivas para o futuro. A partir de hoje, a gente mostra uma série de reportagens e apresenta para você os destaques desta linda cidade. Parque do Varvito, objetos gigantes, o berço da república, destaque no futebol, enfim, é tanta coisa misturada que fica até difícil falar de uma só. E é exatamente por isso que a gente vai falar sobre muitos assuntos. E eu tô literalmente de mochileira para contar um pouco do que essa cidade tem para oferecer. Eu quero encher essa bagagem com as histórias de Itu, o que o povo ituano tem. E a gente tá aqui, olha só. Onde tudo começou. Esse aqui é o Marco Zero. A cruz mostra o ponto de chegada do fundador Domingos Fernandes. Mas sabe quem vai contar toda essa história pra gente? O seu João Batista. E ele já adianta, o Rio Tietê tem tudo a ver com a cidade. As bandeiras, né, que eram que subiam, usaram muito a influência do Rio Tietê. Pra começar a explorar. É verdade mesmo. Até o nome da cidade está ligado ao rio. Na verdade, a esta queda d'água que hoje pertence a Salto. Os índios chamavam o lugar de Utuguaçu. Olha aí um quadro histórico mostrando um piquenique no rio Tietê. E o tempo foi passando. Eu sempre assisto uh, as televisões por aqui do interior, sempre fala que realmente Itu é o berço da república. De fato, um dos pontos altos da história da cidade... No Museu da República estão vários registros dessa fase. E foi nessa sala que 133 homens importantes do Estado de São Paulo se reuniram. Tudo o que eles queriam era uma nova forma de governo em que todos eles pudessem opinar. Isso foi em 1873. E eu fico aqui imaginando como foi essa convenção republicana 16 anos antes da proclamação da República. Eles começaram e o Brasil seguiu. A República deixou a monarquia para trás, mas Itu ainda continuou em destaque no país. O primeiro presidente eleito do Brasil foi Ituano. Isso não pode mesmo ser esquecido. Olha ele aí, Prudente de Moraes, o primeiro presidente escolhido por eleição direta no Brasil. Ele era um dos homens naquela convenção e em 1891 chegou ao principal cargo do país. Mais um pulo no tempo e a gente chega à cidade dos exageros. E tu é a cidade do exagero, todo grande. Né? Ah, sem lembranças, os lápis, os orelhão, os telefones, né? Tudo, tudo grande, a pessoa imagina tudo gigante. Foi o Simplício que deu esse título a Itu. Isso bem lá atrás. O humorista participava de um programa na extinta TV Tupi e sempre contava sobre o tamanho exagerado de tudo na cidade onde morava. Diga pra ele quantos telefones que nós temos na Itu. Nós temos 4 milhões e meio. 4 milhões e meio de telefones? Público, só nas ruas. E olha, essa história tá só começando. Eu vou pegar esse meu lapizinho aqui para marcar quais serão as próximas paradas nessa aventura ituana. Música 